ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரெசனன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஆரல்சி அது என்ன ரெசனன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஆரல்சி ஸோ நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஆரல்சி வந்து சீரீஸை கனெக்ட் பண்ணி பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இண்டெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் கெப்பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்புறம் ரெசிஸ்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வேல்யூ ஆஃப் விஎல் அண்ட் விசி விஎல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இண்டெக்டரும் கெப்பாசிட்டரும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் எனக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போது இங்கே ரெசனன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஆரல்சி அப்போது இங்கே நம்ம ரெசனன்ஸ் பேசும்போதே நம்ம இங்கே சொல்லிட்டோம் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ வந்து சர்க்கிட் வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் எல் வில் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி அதாவது இண்டக்டன்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்போ தான் வந்து எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் விச் மீன்ஸ் அந்த சர்க்கியூட்டில் ஆர்ஜி சர்க்கியூட்டில் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸில் விச் மீன்ஸ் இந்த சர்க்கியூட்டில் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் வந்து ரொம்பவும் மேக்சிமமாக இருக்கும் கரண்ட் வில் பி மேக்சிமம் ஸோ இதை நம்ம டீட்டெயில்டாக இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சியை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்றது எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்கும் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த சாக் பீஸை நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாக் பீஸை நான் பெண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் விச் மீன்ஸ் நான் உடைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இந்த சாக் பீஸ் எடுப்போம் இப்போது இந்த சாக் பீஸ் எடுக்கும்போது இப்போ நான் இதை உடைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் அது உடையலை கரெக்டாக அப்போது அந்த மேக்சிமம் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அது ஹோல்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்டோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ அப்போது அந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது மேக்சிமம் வேல்யூ ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இட் வில் பிரேக் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த கான்செப்டுக்கு வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக வர முடியும் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது எங்கேருந்து வந்தது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இது சொல்லியாச்சு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்ளைடு வோல்டேஜோட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரீஃபாக நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே உங்கள் இங்கே வந்து நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சர்க்குலர் மூமெண்ட் there will be some change in angle so adha vandha nam angular velocity appdi solrom so ipo or object vandha inge irukku idu move aagudhu inge or point ku vandhuchu marubadi move aagudhu inge vandhuchu vechukku so appo enak inda edathila enak ella edathilume vandha enak angle vandhu change aagudhu adha nam theta appdi solrom so appo inda or particular point ah manna na edukura so inda distance ah na d theta appdi solrachu adha vandhu displacement so angular velocity omega appdi nam ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ரைட்டா சப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸோ நமக்கு நார்மலாக இருக்கிற ஃபார்முலா தான் வெலாசிட்டியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ இப்போ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்றதுனால ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட்ஸ் டைம் வித் சேஞ்ச் இன் டைம் ஸோ அப்போது இந்த டி தீட்டா ரைட்டா அதுதான் வந்து நம்ம இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த சர்க்குலர் மூமெண்ட்டு அப்போது இதனுடைய டோட்டல் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டூ பை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டூ பை அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே ஜீரோவில் ஆரம்பிக்குது மூவ் ஆகுது நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி இதை நம்ம அந்த சைனீஸ் ஆர்டில் வே பார்த்துருப்போம் இப்படி ஆரம்பிக்கும் ரைட்டா அப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ஜீரோன்னு சொல்லியிருப்போம் இதை நைன்டீன் சொல்லியிருப்போம் இதை ஒன் எயிட்டின்னு சொல்லியிருப்போம் இதை டூ செவன்டீன்னு சொல்லியிருப்போம் இதை த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு சொல்லியிருப்போம் ஆமாவா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இது வந்து பை 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 டூ இது பை இது த்ரீ பை பை டூ இதை வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் டூ ப
ஃபிஃப்டி அதாவது இந்த ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு இந்த ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எனக்கு எடுக்கிற டோட்டல் டைம் டி ஓகேவா இப்போது இந்த இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் செகண்டு ஓகேவா ஒரு செகண்டுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஆசுலேஷன் மூவ் ஆகுது அதை தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் செகண்ட் அப்போது ஒன் பை டி அப்படின்னா நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் எஃப்னு சொல்லியாச்சு அப்போது எனக்கு டூ பை டி அப்போ இது ஒன் பை டி அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அப்போது இதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் டூ பை எஃப் அப்படின்னு சொல்லலாமா சொல்லலாம் இல்லையா டூ பை எஃப் ஏன்னா ஒன் பை டியை வந்து நான் எஃப்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு இது ஒன் பை டின் தானே அர்த்தம் இந்த ஒன் பை டிக்கு பதில் நான் எஃப்னு சொல்லியாச்சு அப்போது இங்கே இருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஓகேவா இப்போது புரிஞ்சுருக்கோம் கிளியராக ரைட்டா இப்போது இப்போ நம்ம இந்த கான்செப்டை வரும் ரெசனன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஆர்எல்சி அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் இண்டக்டன்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்போ எனக்கு அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் சர்க்கியூட்டில் நம்ம அந்த லாஸ்ட் கேஸில் நம்ம கிளியராக பார்த்துருப்போம் அப்போது எக்ஸ்எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸி ஆமாவா இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டூ பை எஃப் இன்டு சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை எஃப் இன்டு சி என்ன சார் இங்கே டூ பை எஃப் இன்டு எல் போட்டிருக்கீங்க இங்கே ஒன் பை டூ பை எஃப் இன்டு சி இது ஒன்றும் இல்லை எனக்கு நம்ம அந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் பார்த்துருப்போம் ரைட்டாக அப்போ இதை நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருப்போம் இதை இண்டக்டன்னு சொல்லியிருப்போம் இதை வந்து கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போது நான் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த இது வந்து எப்படி இருக்குது லீட்ஸ் பை திஸ் ஆமாவா அப்போது இதை வந்து நான் டேரெக்டாக சொல்கிறேன் டேரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் அப்போ நான் இதை எப்படி சொல்கிறேன் எனக்கு பார்த்தவே தெரியும் பாருங்கள் இதை வந்து டேரெக்ட்லி இதுக்கு இதுக்கு டேரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஆனால் இது கீழே இருக்குது அப்போது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஸோ இது தான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்போது நான் இந்த பாயிண்ட்னு எடுக்கும்போது எனக்கு இது விச் மீன்ஸ் இது அப்புறம் இது அப்போ நான் அதை எப்படி சொல்கிறேன் விஎல் மைனஸ் விசி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட்டாக அப்போது இதில் இருந்தே தெரியும் நமக்கு இண்டக்டன்ஸ் வில் பி டேரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து எப்படி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஓகேவா அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஸோ நமக்கு இப்போது ரெசனன்ஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும் சொல்லியிருக்கனால நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம சர்க்கியோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம பார்க்கும்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் எனக்கு எஃப் மட்டும்தான் தேவை அப்போது இந்த எஃப்பை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் எப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடும் எஃப் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இது எல்லாமே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு டூ டூ ஃபோர் இங்கே பை இங்கே பை அப்போ பை ஸ்கொயர் இந்த எல்லாம் இங்கே வந்துடுச்சு சி எப்படி எல்லாமே கீழே வந்துடுச்சு ஏன்னா எனக்கு மேலே இருக்கே எல்லாமே இந்த பக்கம் வரும்போது கீழே டிவைட் ஆகிடும் ரைட்டாக அப்போ இது அப்போ இது நான் இந்த ஸ்கொயர் அப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணேன்னா டூ எழுதிக்கலாமா ரைட் அப்போ பை ஸ்கொயர் அப்படின்னா நம்ம பை எழுதிக்கலாமா இந்த இது இந்த பக்கம் பிரச்சனை ரூட் ஆகிடும் இல்லையா இதை இந்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கே போடுறேன் பாருங்கள் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ரைட் அப்போ இப்போ நான் ரூட்டை விட்டு எடுக்கணும்னா இதை வந்து நான் டூன்னு சொல்லிவிடுவேன் பை ஸ்கொயருக்கு அதனால் பை வந்துடும் இந்த ரூட் ஆஃப் எல்சி அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை ஓகேவா இப்போது எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சி புரியுதா இந்த இந்த இது தான் வந்து உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் இந்த டூ பையை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போது டூ பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் root of L C which is equal to omega equal to 1 by root of L C சார் எப்படி இப்போ இது 2 பை எஃப் நான் ஒமேகா சொல்லிட்டேன் நமக்கு இருக்கு இல்லையா ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் அப்போ ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல் சி வந்துருச்சா ரைட் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் 
சர்க்கியூட் அதாவது ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் இப்போது இதை ஃபர்தராக வந்து இங்கே நம்ம போடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து மறுபடியும் என்ன இன்டிகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸல் எக்ஸி ஈக்குவல் இல்லையா எப்போ எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டியாக இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்ததுன்னா அப்போ நான் இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணும் இல்லையா அப்போ நான் இதை எப்படி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஒமேகா ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எல்சி ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எனக்கு ரூட்டு போயிடும் எல்சி இதை நான் மறுபடியும் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள் ஒமேகா இன்டு ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எல்சி ஒமேகா எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒமேகா சி என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒமேகா இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இந்த எல் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு எல்சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒமேகா சி அப்போது இதை வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இண்டெக்டன்ஸ் எக்ஸ்எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ இதிலேருந்தே தெரியுது இல்லையா இது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால தான் ஒன் பை இது டேரக்ட்லி எக்ஸ்எல் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ரெசனன்ஸ் இன் சீரிஸ் ஆர்எல்சி அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ரைட்டா அப்போ இதனுடைய எஃபெக்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சர்க்கியூட்டில் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசனன்ஸ் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா இதனுடைய எஃபெக்ட் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இதையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம் இதை என்ன இருக்கு நமக்கு வந்து ஐஎம் which is equal to vm by root of r square plus xl minus xc the whole square அப்படி நம்ம பார்த்துருப்போம் rlc சர்க்கியூட்ல பார்த்தால அதே தான் இப்போ நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் இந்த ரெசனன்ஸ் இன் சீரிஸ் rlc ல xl equal to xc xl equal to xc அப்போ இந்த ரெண்டு டம் நான் இத வந்து நான் xl ல எடுத்த அப்படினா xl minus xl 0 அப்ப எனக்கு இந்த டம் வராது அப்ப எனக்கு இந்த டம் மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஐஎம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பை இதை நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு இது இந்த ரூட் இருக்குது இந்த ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ நான் ஆறு எழுதலாமா ரைட் ஸோ இது தான் வந்து எனக்கு சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் எப்படி எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து லோ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட் எப்படி இருக்கும் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் என்னைய கரண்ட்டு மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இப்போ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட் எப்படி இருக்கும் வெரி லோ அதாவது மினிமம் ஓகேவா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் லோ அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹை அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட் வந்து மினிமம் ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு கிராஃபில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் ஒரு கேர்வ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதை வந்து கரண்ட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது எனக்கு இது வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட் வந்து வில் பி மேக்ஸிமம் என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹையாக இருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட் வந்து மினிமம் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து ஐஎம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பை இது அப்போது எனக்கு இது ஈக்குவல் சொல்லியாச்சு எதில் ரெசனன்ஸ் அப்போ எனக்கு இந்த டேம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் இதை நம்ம இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இதுதான் நம்ம பார்த்து இந்த சர்க்கிளுடைய எஃபெக்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்